In questo video partiamo al solito dalla nostra equazione di Schrödinger, eh, espressa in termini di Hamiltoniana, di numero immaginario A sopratagliato per la derivata della funzione di forma fatta rispetto al solo tempo uguale meno questo fattore di proporzionalità h al quadrato fratto m per il laplaciano della funzione norme più il potenziale della funzione norme. Ora, come in meccanica classica, alcuni casi queste equazioni hanno una soluzione esatta. La soluzione esatta significa che sono risolubili in forma chiusa. Non hanno bisogno di eh, soluzioni di tipo approssimato. Sostanzialmente questi tre casi relativi a soluzione esatta sono eh, l'oscillatore armonico e intuitivamente quando parliamo di oscillatore armonico identifichiamo tra l'oscillatore o con un sistema eh, massa molla Forzatore, dunque, un sistema che oscilla intorno a una posizione di equilibrio, oppure sempre per esemplificare, possiamo immaginare il moto di, di un pendolo intorno a un fulcro superiore, quindi pendola, pensola, in modo alternativo da destra verso sinistra e da sinistra verso destra. Quindi l'idea che soggiace all'oscillatore armonico è questa. E in questa precisa circostanza anche le equazioni di Schrödinger sembrerebbe essere soddisfatta in modo esatto. Ma il caso più semplice certamente quello di una particella libera, di un elettrone, oppure di una particella che si muove all'interno di una buca di potenziale, sostanzialmente una particella che si muove all'interno di una barriera e dalla quale non può sfuggire. Bene, oscillatore armonico, particella libera, barriera di potenziale, sono tre forme esatte delle equazioni di Schrödinger. Ciascuna di queste tre forme avrà una particolare espressione della Emiltoniana. Quindi la dinamica, la dinamica, il modo di muoversi, diciamo il moto, quantistico in questo caso, in ciascuno di questi casi, avrà la sua Hamiltoniana. Cosa sia l'Hamiltoniana? Abbiamo, abbiamo vista ripetutamente nel video precedente. Bene, in questo caso l'Hamiltoniana vale la media, un mezzo di della somma, la media, tra eh, il quadrato della quantità di moto e del quadrato della posizione.
il principio di indeterminazione di Heisenberg che ci diceva che non possiamo mai, non potremmo mai determinare la quantità di moto e la posizione con una accuratezza arbitraria, determinare con precisione la quantità di moto, con più precisione la quantità di moto, significa identificare con meno precisione la posizione e viceversa. L'emiltoniana prende in realtà queste due grandezze, ne fa il quadrato e ne fa la media. Quindi potremmo quasi dire che si pone a metà, si pone a metà in senso quadratico tra la giusta identificazione della quantità di moto, la giusta identificazione della posizione. Ora, senza stare a dimostrare gli ulteriori passaggi, possiamo in questo specifico caso descrivere come l'emiltoniana come H sopratagliato quadro, mezzi per il Laplaciano, qui, a cui andiamo a sommare un mezzo x quadro. Teniamo presente questo mezzo x quadro e poi a un certo punto ci comparirà un fattore un mezzo che lì per lì potrebbe sembrarci un po' strano, strano ma vero. Ora, in realtà, il problema è un problema agli autovalori, autovettori. Quindi dovremmo dire quali sono gli autovalori, dovremmo dire quali sono gli autovettori nel caso di oscillatore armonico. Bene, a priori, in modo ufficiale, in modo arbitrario, voluto, costruiamo due grandezze. Sono certamente grandezze di comodo, l'una detta B, sono degli operatori, costruiamo degli operatori, B è il suo complesso coniugato di stato. Ricordiamo, richiamo di analisi complessa, che se un numero complesso vale ad esempio 3 più 2i, il suo complesso coniugato è 3 meno 2i, ovvero ha la stessa parte reale e parte immaginaria opposta. Quindi P e di star rappresentano due grandezze complesse, entrambi appartenenti dunque a C, l'una ha ah, il complesso coniugato dell'altra. Lo vediamo subito, a meno di un fattore, 1 diviso per 10 di 2 a star, radice di 2 star abbiamo un x più di e un x meno di più complessi legati questa b di star prendono la posizione x e a quantità di moto P e ne creano una grandezza complessa in cui X posizione è legata alla parte reale in cui la quantità di moto
e legata alla parte complessa del resto l'equazione di Schrödinger è un'equazione complessa aspettiamo che i numeri complessi facciano parte della sua soluzione costruiti questi due operatori tra di loro ripeto complessi coniugati ne facciamo il prodotto ora clicchiamo sul binomio um, notevole a meno b per a più b uguale a quadro meno b quadro ed obbligo ed obbligo perché devo fare b per il suo complesso coniugato cioè 1 fratto radice di 2 a castarlo per x più di p per 1 fratto la radice di 2 a castarlo per x meno di p a meno b per a più b fatto sta che facendo questo prodotto notevole abbiamo il quadrato del primo x quadro meno il quadrato del secondo che è i al quadrato i al quadrato poiché uh, i vale la radice di meno 1 i al quadrato sarà la radice di meno 1 al quadrato quadrato elimina la radice i al quadrato vale meno 1 quindi il quadro il quadro vale in realtà meno il quadro bene, andiamo a sostituire in quadro meno b quadro ottenendo x quadro meno, eccolo qua il secondo, meno i quadro, meno per meno fa più, quindi abbiamo x quadro più i quadro. Ecco costruita la prima parte, a cui va aggiunto ancora il prodotto fra 1 su radice per 1 su radice, la radice per la radice, elimina se stessa, quindi se abbiamo 1 su radice di qualcosa, per 1 su radice di qualcosa, abbiamo 1 su qualcosa, la radice è QQQ, la radice non c'è più. Quindi la radice di 2H soprattagliato vale 2H, diventa 2H soprattagliato. Ma il nostro operatore valeva un mezzo di x quadro più q quadro. Dunque, per ottenere l'emiltoniana, dobbiamo moltiplicare anzitutto uh, l'1 su 2h per h, quanto 1 su 2h per h, semplifica l'h e rimane solo l'1 mezzo, quello che desideriamo. Quindi H soprattagliato per, ecco, l'1 mezzo, che di fatto giungo, di stato più 1 mezzo. Quindi l'emiltoniana può essere espressa come H soprattagliato volte B di star, appena visto più un mezzo ora fin qui l'emiltoniana tuttavia dobbiamo costruire una base una base di eh, auto vettori quindi dobbiamo risolvere 
gli auto valori e successivamente costruire gli auto vettori. Ricordo che gli autovalori sono dei numeri e gli autovettori sono appunto dei vettori. Allora, non si sta a dimostrare, ma la serie di tutti gli autovettori è 1, è 0, è 1 eccetera eccetera questa base di autovettori si costruisce a partire da una E0 che vediamo subito corrispondere in realtà a una gaussiana per un bistar genesimo di star che abbiamo visto definito quindi il di star jesimo sarà 1 fratto radice di 2 h sopra tagliato a x jesima meno i volte di jesima questo è un numero un numero complesso Quindi un numero complesso per una gaussiana diviso la norma dello stesso prodotto del numeratore. Cosa vuol dire la norma di un qualcosa? Anzi, di norma. Esprime eh, la lunghezza. del vettore, cioè prendo il vettore e lo divido per la sua lunghezza, immaginate di avere 100 km di dividere per 100, quindi un vettore lungo 100 km diviso 100 otteniamo 1 km. Quindi questo vettore lungo 1 si chiama versore. Quindi cos'è un versore? È un vettore di lunghezza unitaria che identifica le direzioni entro le quali eh, la nostra funzione d'onda si muove. Quindi, ripeto, Attraverso una gaussiana moltiplicata per il nostro operatore di star relativa alla genesima direzione. Attraverso questo prodotto otteniamo uno dei versori della base. Una base che è una base di autovettori. Quindi il problema è sempre autovalori, autovettori. Questi sono gli autovettori. Dicevo, le 0 di x in realtà è una grossiana. 0 di x in formula è 1 diviso radice quarto di pi greco h tagliato per e elevato a meno x quadro fratto 2 h tagliato. È l'espressione di, di una grossiana con media nulla chissà quante volte abbiamo visto una grossa dunque la base eh, nel caso di oscillatore armonico risulta legata a una gaussiana già l'altra volta abbiamo detto del concetto probabilistico della definizione probabilistica
delle, delle orbite. Bene, in questo caso, eh, questo probabilistico è legato a una distribuzione di tipo gaussiano, detto anche normale. Attraverso questa E0x generiamo tutte le funzioni della base, tutte le direzioni ortogonali nello spazio uh, necessarie al nostro fronte d'onda. Quindi, uh, ripeto, la geniesima direzione si determina attraverso direzione fondamentale 0x moltiplicata per un opportuno di star e ha dimensionalizzato per la lunghezza in modo che la direzione sia di lunghezza in Italia come un chilometro e unità di misura di una lunghezza espressa in chilometro. Gli autovalori sono abbastanza semplici, abbiamo già visto mille, mille salse, l'H sopratagliato. Gli autovalori sono H sopratagliato mezzi, poi sommiamo un H sopratagliato, un 3 mezzi H pro, so, uh, sopratagliato e, e poi sommiamo un ulteriore H sopratagliato otteniamo un 5 mezzi, H sopratagliato e poi otterremo un 7 mezzi, H sopratagliato, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, gli autovettori, quelli eh, visti in precedenza, ed espressi come J, sono dei polinomi ortogonali detti di Hermit. Consiglio la visione del video del mio canale CN61, una delle ultime pagine di calcolo numerico CN61, in cui illustro eh, ciò che sto sostanzialmente dicendo ora. Dunque, questi polinomi sono ortogonali. L'idea di ortogonalità è quella di x, y, x, y sono ortogonali. Teniamo n ed m in queste due direzioni. Quindi se prendiamo l'ennesimo polinomio di r, l'ennesimo polinomio di r, esse sono ortogonali, nel senso che, dico ora, nel senso che n è diverso da M, nel senso che il prodotto scalare si annulla. Facciamo un esempio, se abbiamo due vettori, V1, V0, e V2, 0, 1, questi due vettori sono ortogonali perché annullano il prodotto Scalare, ovvero se facciamo 1, 0 per 0, 1, otteniamo il prodotto delle due x più il prodotto delle due y, 1 per 0, 0 per 1, uguale 0. Quando si annulla il prodotto scalare, allora i vettori sono tra di loro perpendicolari. Sinonimo di perpendicolari e ortogonali. E vediamo che uh, di questi due polinomi di Hermit facciamo proprio un prodotto scalare. Lo facciamo in realtà all'interno di un integrale tra meno infinito e più infinito, in cui questo prodotto è ancora corretto la funzione è elevata a meno x quadro suggerisco un'analogia guardiamo questa e0 di x a meno di un fattore 1 su radice quarto eccetera eccetera abbiamo proprio un elevato a meno 
squadro fratto meno x quadro e poco e elevata meno x quadro quindi ecco perché i polinomi sono reali perché rispettano condizioni di questo integrale l'ortogonalità all'interno definita con questo integrale con questa funzione peso funzione peso di tipo e elevato a meno x quadro quindi i polinomi di Hermit sono ortogonali in questo senso ci verrebbe ci direbbe vaghezza di vedere come sono costruiti perlomeno due o tre di questi polinomi la formula è la seguente il polinomio di Hermit n più unesimo funzione di x vale 2x per il polinomio unesimo meno 2 n volte il polinomio n meno unesimo al solito molti altri polinomi lo zeresimo polinomio di R vale 1 o comunque quindi se disegniamo su un grafico l'H0 diamo un valore 1 costante da meno infinito a più infinito costruiamo a questo punto l'H1 l'unesimo polinomio di R allora l'unesimo considera che l'hn-1 sarebbe h meno unesimo rispetto all'h0 e quindi non esiste quindi l'h1 vale 2x volte l'h0 che è 1 quindi vale 2 x volte per 1 vale esattamente 2x e 2x è una retta y uguale 2x una retta all'incirca di questa direzione qua che è dove y vale 1 corrisponde a x uguale un mezzo perché y non vale il doppio di x H0, il nome di Erbe è una funzione unitaria, l'H1 di X è una funzione, una retta passante per l'origine. Costruiamo il polinomio di Hermit di ordine 2 H2 di X. Allora, 2X volte il polinomio precedente, che è 2X. 2x per 2x. Allora, quindi siamo nel caso di n pari a 1, n più 1, pari a 1 n meno 1 pari a 0 allora 2x per 2x vale 4x quadro e poi andiamo ancora a costruire meno 2n abbiamo detto che 2n vale 2 meno 2 per l'hn meno 1 n meno 1 è l'h0 2n 2n 2 per 1 4x quadro meno 2 questo è il secondo polinomio di Hermit raccogliendo un 2 abbiamo 2 per 2x quadro meno 1 beh osservazione 4x quadro meno 2 è una parabola con concavità rivolta verso l'alto che per x uguale a 0 vale meno 2. Dove si annulla questa parabola? Dove 2 
per 2x quadro meno 1 vale 0. Cioè dove 2x quadro meno 1 vale 0, cioè dove 2x quadro vale 1, cioè dove x quadro vale un mezzo, cioè dove il modulo di x vale 1 su radice 2, insomma per x pari a più o meno 1 su radice 2. Sarà circa 0,8. Qua e qua. Ecco il polinomio di R del secondo ordine, una parabola con concavità rivolta verso l'alto che taglia l'asse delle x del più o meno più e meno 1 su radice 2. Bene, questa è una delle forme chiuse delle equazioni di Schrödinger, osservazione di B e di Star. Vediamo che è presentato, rappresentano due operatori uno detto di distruzione B e l'altro detto di costruzione o creazione. In effetti ricordiamo che l'elemento della base J lo costruiamo, creiamo attraverso il distar jesimo per le 0 x. E quindi ecco perché distar viene chiamato operatore costruzione problema, ripeto ancora una volta problema meccanica quantistica newtoniana e in modo particolarissimo sul tono armonico problema di autovalori e autovettori sugli autovalori abbiamo una proporzionalità all'H sopratagliato gli autovettori cioè le direzioni sono dei polinomi di Legendre moltiplicati al più per una funzione gaussiana e zero di probabilistica.